Okay, bevor wir mit dem Thema beginnen, lass uns gemeinsam beten, ja? Our dear Heavenly Father, we are so thankful that we can come together this morning. Unser himmlischer Vater, wir danken dir so sehr, dass wir heute Morgen zusammenkommen können. And Father, as we will speak about this topic, we want to ask you for your guidance. Und während wir über dieses Thema heute Morgen sprechen, bitte ich um deine Führung. We want to start our day together with you. Wir möchten den Tag mit dir beginnen. And we want to ask you for your Holy Spirit that you will engage our hearts. Und wir möchten um den Heiligen Geist bitten, dass er in unsere Herzen kommt. And we thank you in the name of Jesus. Und wir danken dir im Namen Jesu. Amen. Amen. Okay, we, tomorrow we want to have this topic about um, the medical missionary work. But tomorrow, this morning, sorry. Heute Morgen möchten wir über die Gesundheitsmission reden. Uh, this is a very common topic on, in these days, I guess. Es ist ein sehr um, ein Thema, das oft, worüber oft gesprochen wird heutzutage. And so far as I have seen the schedule, Timo was already talking about this. Und wie ich mir den Plan angeschaut habe, ich gemerkt, dass Timo auch schon darüber gesprochen hat. But I guess it's so important that I have just let it in the schedule. Aber ich denke, es ist so wichtig, dass ich, dass ich es uh, dennoch im Plan auch drin gelassen habe. Because we are sent to preach a gospel to a fallen world. Denn wir sind ausgesandt, um das Evangelium einer gefallenen Welt zu predigen. And in the medical ministry, on page 319, there it says, How shall we re reveal Christ? I know of no better way than to take hold of the medical missionary work in connection with the ministry. Im Buch Medical Ministry steht, wie sollen wir Christus offenbaren? Ich kenne keinen besseren Weg als die ärztliche Missionsarbeit in Verbindung mit dem Predigtamt. Die Frage ist, warum gibt es keinen besseren Weg als die Gesundheitsmission? Well, this is a very practical answer. Es gibt eine sehr praktische Antwort darauf. When we read another page in the same book, Wenn wir im selben Buch etwas weiterlesen, Now White says, the body is the only medium through which the mind and the soul are developed for the upbuilding of character. Hence it is, the adversary of souls directs his temptation to the enfeebling and, degrad uh, and degrading of the physical powers. His success here means the surrender to evil of the whole being. The tendencies of our physical nature, unless under the dominion of a higher power, will surely work ruin and death. Der Körper ist das einzige Mittel, durch das, der Geist, durch das Geist und Seele zur Heranbildung des Charakters entwickelt werden. Folglich zielt der Feind der Menschen in seinen Versuchungen darauf ab, die körperlichen Kräfte zu schwächen und herabzuwürdigen. Sein Erfolg hierin bedeutet, dass sich das ganze Wesen dem Übel ergibt. Die Neigungen unserer physischen Natur werden den sicheren Untergang und Tod herbeiführen, sofern sie nicht unter eine höhere Gewalt gestellt werden. It's difficult for human beings to find God if the, if the body is uh, distracted. Es ist schwierig für Menschen Gott zu finden, wenn ihr Körper schwach ist. If the body is weak, the mind is weak. Wenn der Körper schwach ist, ist auch der Verstand schwach. And if you want to bring the, uh, the gospel to the world, und wenn man nun das Evangelium der Welt predigen möchte, it's often very helpful to help the people in their physical needs. Es ist auch oft wichtig, dass man den Menschen mit, sein, mit ihren körperlichen Bedürfnissen hilft. So they are able to on the word. Damit sie sich auf das Wort konzentrieren können. Maybe you have made the experience if you give Bible studies and you know the, the head of, your, um, uh, of the one you, you give the lectures is full of stuff. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr schon mal ähm, Bibelstunden gegeben habt und die Person, mit der ihr diese Bibelstunden macht, deren Kopf ist einfach voll mit all, vielen, vielen Dingen. The films that they want to see in the evening. Da gibt es Filme, die sie am Abend sehen wollen. Sport -programs. Sport Sportprogramme. The sorrows of life. Ähm, also the sorrows of life. Äh, die, die Leiden des, ihres Lebens. This is a, a very common. Und, und das ist, kommt oft vor. So they have a, a lot of stress in their life. Und deswegen haben sie ganz viel Stress in ihrem Leben. Und wenn der Körper also, wenn es dem Körper also nicht gut geht, ist es schwerer für sie, sich zu konzentrieren. And so it's very logical that it's often the best way um, to adapt to the physical needs. 
Und deswegen ist es manchmal der beste Weg, dass man sich zuerst ihren körperlichen Bedürfnissen ähm, zuwendet. Especially in our days. Insbesondere in unserer Zeit. And we have a big example when we look to Jesus. Und wir haben ein gutes Beispiel, wenn wir uns Jesus anschauen. Well, Ellen White says. Ellen White sagt. Christ has given us an example. He taught from the scripture, the gospel truth, and he also healed the afflicted ones who came to him for relief. He was the greatest physician the world ever knew. And yet, he combined with his healing work the, impar the, impar the imparting of soul-saving truth. Christus hat uns ein Beispiel gegeben. Er lehrte die Wahrheiten des Evangeliums aus der Schrift und heilte überdies die Kranken, die herbeikamen, um bei ihm Linderung zu suchen. Er war der größte Arzt, den die Welt je kannte. Mit seinem Dienst an den Kranken verband er die Verkündigung der seelenrettenden Wahrheiten. So Jesus, was combining this work. Jesus hat also die zwei Teile verbunden. And he made this to give us an example. Und er tat dies, um uns ein Beispiel zu geben. And it's true when we read in the scripture, we see more scenes where Jesus was healing someone than he was just preaching. Und es stimmt tatsächlich, wenn wir in die Schrift hineinschauen, dass wir erkennen, dass es, dass es mehr, dass mehr Situationen beschrieben worden sind, in denen Jesus heilt, als Situationen beschrieben werden, in denen er predigt. Jesus was indeed searching for the needs of the people around him. Jesus hat sich hat sich bewusst den Bedürfnissen der Menschen um ihn herum zugewandt. And if we go to the medical ministry, we will figure out that it's the very same in our days that what we should do. Und wenn wir uns nun, wenn wir in die Gesundheitsmission reingehen, werden wir erkennen, dass es heutzutage genauso ist wie auch damals. We read in the medical ministry, page 259, and it says the gospel of health is to be firmly linked with the ministry of the word. It is the Lord's design that the restoring influence of health reform shall be a part of the last great effort to proclaim the gospel message. Im Medical Ministry steht, das Evangelium der Gesundheit soll fest mit der Wortverkündigung verknüpft sein. Es ist Gottes Plan, dass der erneuernde Einfluss der Gesundheitsreform Teil der letzten großen Bemühungen in der Evangeliumsverkündigung ist. Well, the question is, why shall we do um, medical missionary work? Warum sollen wir also nun in die Gesundheitsmission gehen? Well, the answer is, it's God's plan. Die, die Antwort ist, es ist Gottes Plan. I mean, we have a lot of plans in our churches to make programs. In unsere Gemeinden haben viele Pläne, die sie durchsetzen möchten, to reach the world with the gospel. um die Welt mit dem Evangelium zu erreichen. But it's often our plans. Aber das sind oft unsere Pläne. God's plan is very clear. Gottes Plan ist dagegen sehr klar. He says we shall do medical missionary work. Und der besagt, dass wir Gesundheitsmission betreiben sollen. Well, isn't it that we often search for God's plan? Ist es nicht so, dass wir uns oft danach sehnen, Gottes Plan zu erkennen, Especially in our own life. insbesondere in unserem eigenen Leben And for the church. und auch für die Gemeinde. Wir fragen uns, wie soll ich meinen Nachbar erreichen, wie soll ich meinen Arbeitskollegen erreichen? Well, God has a plan already. Nun, Gott hat schon einen Plan. Um, think about this. If God would send an angel today, Stellt euch vor, Gott würde heute einen Engel schicken. And he would, this angel would tell you that you should make a medical missionary education. Und dieser Engel würde dir sagen, dass du in die Gesundheitsmission gehen sollst. Would he do it? Würdest du es tun? I guess pretty sure every one of us would. Ich bin mir sicher, wahrscheinlich jeder von uns würde gehen. So, but guess there is not an angel to tell you. Aber es gibt keinen Engel, der uns das heute sagt. But there is a scripture of Ellen White. Aber wir haben die Schriften von Ellen White. And the scripture tells you, do medical missionary work. Und diese Schriften sagen uns, geht in die, Missions, äh, in die Gesundheitsmission. Would you be motivated to educate in medical missionary stuff? Werdet ihr motiviert, euch ausbilden zu lassen? In the medical missionary things? In, 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 der, in, in Sachen Gesundheitsmission? Would you do it? Würdet ihr es tun? Well, it, this is exactly what Ellen White uh, um, tells us. Das ist genau das, was Ellen White uns sagt. So, how many of us shall do this work? Wie viele von uns sollen also in die Gesundheitsmission gehen? We read in testimonies for the church. Wir reden in Zeugnisse für die Gemeinde. It says all who believe the truth for, for these last days have something to do in this matter. 
It concerns them and God requires them to arouse and, inter and interest themselves in this reform. He will not be pleased with their, with their course if they regard this question with indifference. Alle, die an die Wahrheit dieser letzten Tage glauben, haben in dieser Hinsicht etwas zu tun. Es betrifft sie und Gott verlangt von ihnen, dass sie aufwachen und sich für die Reform interessieren. Er wird über ihre Haltung nicht erfreut sein, solange sie diese Frage mit Gleichgültigkeit betrachten. We do the same work like, like our pioneers. Wir sollten also dieselbe tu Arbeit tun, die auch unsere Pioniere getan haben. We should step into this work. Wir sollten in die Welt hineintreten. Damals ging die Gesundheitsmission mit der Verkündigung Hand in Hand. Now how many of us should, uh, learn this medical missionary stuff? Und wie viele von uns sollten nun diese, die, die, ja, die Gesundheitsmission sich dafür ausbilden lassen? Well, it says here, all gospel workers should know how to give the simple treatments that do so much to relieve pain and remove disease. Alle, die an das Evangelium, die das Evangelium verkünden, sollten die einfachen Behandlungen durchführen können, die so sehr helfen, Schmerzen zu lindern und Krankheiten zu beseitigen. How many preachers are able to do this today? Wie viele Prediger sind heute in der Lage, das zu tun? Well, if you think about your church, maybe. Wenn ihr über eure Gemeinde nachdenkt. Or your conference. Oder eure Vereinigung. How many preachers do you have that are able to do medical missionary work? Wie viele von den Predigern sind in der Lage, Gesundheitsmissionen zu betreiben, to give simple treatments. um einfache Behandlungen durchzuführen. Well, most of them are not. Die meisten sind nicht dazu in der Lage. But they should be. Aber sie sollten es sein. And the same with us. Und dasselbe gilt auch für uns. So what can we do? Also was können wir tun? Well, I guess every one of you has some professionals in the church. Jeder von uns, ich gehe davon aus, dass er gewisse um, Profis, Facharbeiter. Ja, Profis hat in irgendeinem Bereich in der Gemeinde. Like physicians. Zum Beispiel Ärzte. Um, or nurses. Oder Krankenschwestern. Or chefs. Oder Köche. They can educate us. Sie können uns ausbilden. Maybe you have therapists. Vielleicht gibt es auch äh, Therapeuten. They can give massage classes, for example die um, uns uh, zeigen können, wie man Massage durchführt. We do not need to go to the university to study these things. Man muss nicht unbedingt zur Universität gehen, um diese Dinge zu lernen. Not everybody of us will be a physician. Nicht jeder von uns wird ein Arzt werden. But the easy treatments we should know. Aber wir sollten über die einfachen Behandlungen Bescheid wissen. And this is quite helpful in the mission fields. Und das ist recht hilfreich im Missionsfeld. Because normally the people are connected with us, they have um, very, how to say very easy injuries. Denn die Leute, die auf uns zukommen, haben normalerweise relativ leichte um, ja, Krankheiten oder Diseases Verge or, or injuries, ja. Verletzungen. Oder auch Verletzungen. So that, um, that we are able to help them. Und, damit, und wir können, können ihnen dadurch helfen. Wenn jemand seinen Arm verloren hat, wird er nicht unbedingt zu mir kommen und sagen, Ronny, bitte hilf mir. I would send him to a doctor. Ich würde ihn zu einem Doktor schicken. But there are several other things where we can help the people. Aber es gibt andere Dinge, bei denen wir diesen Menschen helfen können. And these easy treatments, that, this is what we should learn. Und es geht insbesondere um diese einfachen Behandlungen, die wir lernen sollten. Und es ist so hilfreich für uns, to know this in the last days. Und es ist darüber hinaus auch hilfreich, dies in der letzten Zeit zu wissen. Because there will be a time when we cannot enter the hospitals anymore. Denn es wird eine Zeit geben, in der wir nicht mehr in die Krankenhäuser hineingehen dürfen. Even if we are injured. Selbst wenn wir Verletzungen haben. When we have diseases. Und wenn wir krank sind. And, and there we need to know the easy treatments to help ourselves. Und deswegen müssen wir auch da wissen, welche einfachen Behandlungen wir durchführen können, um uns selbst zu helfen. What can I do if I have poisoned myself by wrong food? Was kann ich tun, wenn ich äh, eine leichte Lebensmittelvergiftung habe? What can I do with a broken leg in the mountains? Was kann ich mit einem gebrochenen Bein oben in den Bergen tun? How can I help myself? Wie kann ich mir selbst helfen? And how can I help uh, my, uh, the next? Und wie kann ich den Menschen um mich herum helfen? Well, this is a door opener, this work from, uh, for, for our mission. Diese Arbeit ist ein, ein Türöffner. And White says here, there is no chance in, 
in the messages that God has sent in the past. The work in the cities is the essential work for this time. When the cities are worked as God would have them, the result will be the setting in operation of a mighty movement such as we have not yet witnessed. An den Botschaften, die Gott uns in der Vergangenheit gab, hat sich nichts geändert. Die Arbeit in den Städten ist die wichtigste für diese Zeit. Wenn die Städte in der Weise bearbeitet werden, wie Gott es möchte, wird als Folge eine gewaltige Bewegung entstehen, wie wir sie bisher noch nie erlebt haben. Well, it says no change in the messages. Es heißt hier, es gibt keine Veränderung. Also heißt es, dass dieselbe Arbeit, die zuvor gemacht wurde, auch heutzutage noch betrieben werden sollte. And maybe you remember that it was Ted Wilson in 2015 in the General Conference. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Ansprache von Ted Wilson auf der Generalkonferenz 2014. Als er sagte, jetzt ist die Zeit, in die Städte hinein zu wirken. And this for many years already. Und das ist schon einige Jahre her. And we haven't done this work so far. Und wir haben diese Arbeit bisher noch nicht getan. Und die Promise hier ist, dass als ein Antwort auf unsere Arbeit und die Verheißung hier ist, dass als Antwort auf diese Arbeit there will be the setting in operation of a mighty movement. es dadurch zu, einer, zu dem Entstehen einer sehr großen Bewegung kommen wird. So we need to reach out for the cities. Das heißt, wir müssen also die Städte erreichen. And how do we do it? Und wie tun wir das? Guess you know it. It says here, henceforth, medical missionary work is to be carried forward with an earnestness with which it has never yet been carried. This work is a door through which the, the, the truth is to find entrance to the large cities. Von nun an soll ärztliche Missionsarbeit mit einer Ernsthaftigkeit betrieben werden wie nie zuvor. Diese Arbeit ist das Tor, durch das die Wahrheit Zugang zu den großen Städten erhalten soll. You know the problem in the large cities is that many people ha have stress, stressful life. Einer der Probleme in den Städten ist, dass die Menschen sehr viel Stress empfinden. We can help them. Und da können wir ihnen helfen. A lot of people are depressed. Viele Menschen haben, leiden unter Depressionen. Or burnout. Oder Burnout. And that's so easy things where we can help them. Und das sind einfache Dinge, bei denen wir ihnen helfen können. If we just take them outside for a walk in nature. Wenn man einfach mit ihnen ein bisschen in die Natur spazieren geht. If you pray with them. Wenn man mit ihnen betet. Maybe if he them if by for them. Wenn man ihnen vielleicht dadurch hilft, dass man für sie kocht. If we teach them our eight physicians. Wenn man ihnen über die acht Ärzte ähm, erzählt. Or we help them with hydrotherapy. Oder ihnen durch Wasseranwendungen hilft. Es gibt viele Menschen, die darüber überhaupt nicht Bescheid wissen. And especially the rich people in the world, und insbesondere die reichen Menschen in der Welt, like the managers, wie zum Beispiel Manager, with a stressful life, mit einem stressigen Leben, they often search for help, die, se, die suchen oft nach einer Hilfe, but they do not find. aber sie finden sie nicht. And they do things like yoga and whatever. Und sie tun Dinge wie zum Beispiel Yoga, And this is not helpful for them. Und das hilft ihnen aber nicht. But they have no other choice because they, they couldn't find anything else. Aber sie haben keine andere Wahl, weil sie nichts anderes finden konnten. And it's on us to bring the message to them. Und es liegt an uns, ihnen diese Botschaft zu bringen. Now Ellen White says here, in every place the sick may be found, and those who go forth as workers for Christ should be true health reformers, prepared to give those who are sick the simple treatments that will relieve them, and then pray with them. Those they will open the door for the entrance of the truth. The doing of this work will be followed by good results. Kranke können überall gefunden werden und die hinausgehen, um für Christus zu arbeiten, sollten wahre Gesundheitsreformer sein, bereit, den Kranken durch einfache Behandlungen Linderung zu verschaffen und dann mit ihnen zu beten. So werden sie der, der Wahrheit die Tür öffnen. Diese Arbeit werden gute Ergebnisse folgen. So it's a door opener for the people. Es ist also etwas, das die Tür öffnet. And often we ask, how can I help my next? Und oft, oft fragen wir uns, wie kann ich den Menschen um mich herum helfen? And as Ellen White says here, we have sick people everywhere around the planet. Und wie Ellen White uns hier gerade beschreibt, gibt es kranke Menschen überall. And they have serious needs. 
Und sie haben ernsthafte Bedürfnisse. And they are thankful if we help them. Und sie werden dankbar sein, wenn wir ihnen helfen. It says here, Christ's servants are to follow his example. Es, yeah. As he went from place to place, he comforted the suffering and healed the sick. Then he placed before them the great truth in regard to his kingdom. This is the work of his followers. As he relieves the sufferings of the body, you will find ways for ministering to the ones of the soul. You can point to the uplifted Savior and tell of the love of the great physician who alone has power to restore. Die Diener Christi sollen seinem Beispiel folgen. Als er von Ort zu Ort ging, tröstete er die Leidenden und heilte die Kranken. Dann führte er ihnen die großen Wahrheiten über sein Reich vor Augen. Das ist die Aufgabe seiner Nachfolger. Während ihr die Leiden des Körpers lindert, werdet ihr Wege finden, den geistlichen und seelischen Bedürfnissen der Menschen zu dienen. Ihr könnt auf den erhöhten Erretter hinweisen und von der Liebe des großen Arztes erzählen, der allein die Kraft hat, Menschen genesen zu lassen. And this is to know for us. Und es ist hilfreich, darüber Bescheid zu wissen. It's not on us to heal the people. Es liegt nicht an uns, die Menschen zu heilen. This is done by the Spirit. Das geschieht durch den Heiligen Geist. We are followers of Jesus. Wir sind Nachfolger Jesu. So we shall connect to the people. Das heißt, wir sollen uns mit den Menschen verbinden. We shall treat them well. Wir sollen sie gut behandeln. We shall take care of their needs. Wir sollen uns um ihre Bedürfnisse kümmern. We shall pray for them. Und wir sollen um sie, für sie beten. And God, he will do something according to his power. Und dann wird Gott etwas tun nach seiner Kraft. Well, when I was in the mission fields a few years ago in Thailand. Als ich vor einigen Jahren im Missionsfeld in Thailand war. Um, I'm not a physician. Ich bin kein Arzt. But I try to help the people in medical ways. Aber ich versuche den Menschen ähm, dennoch gesundheitlich zu helfen. So I, I have seen a lot of people in Thailand they were injured. Ich habe viele Menschen in Thailand gesehen, die Verletzungen hatten. As had skin problems. Sie hatten ähm, Hautprobleme. Several diseases. Verschiedene Krankheiten. Hygienic problems. Ähm, Hygieneprobleme. And so I went there from door to door and try to help these people. Und so bin ich von Tür zu Tür gegangen, um diesen Menschen zu helfen. And there were some easy things that we could do. Und da gibt es einige einfache Dinge, die man tun kann. Uh, this here was a, was a woman. She had some skin problems. Das ist eine Frau, die hatte Probleme auf der Haut. Um, she was injured at the leg. Sie hatte sich am Bein verletzt. And the wound wasn't clean. Und die Wunde war aber nicht. Ähm, äh, Sie war nicht sauber. Sie war nicht sauber. <lacht> and, and so it was painful for her. Und deswegen tat ihr diese Wunde auch weh. Und dann bin ich in den Dschungel raus, um zu sehen, ob ich irgendetwas finden kann, womit ich ihr helfen kann. And God has blessed, and there were some little plants of Aloe Vera. Und Gott hat das gesegnet, und da waren einige Aloe Vera Pflanzen. So I have cut some and I put this on her wound. Also habe ich äh, etwas davon abgeschnitten und etwas auf ihre Wunde getan. And I bandaged it. Und ich habe es umwickelt. And then of course we pray together. Und dann haben wir natürlich danach auch zusammen gebetet. So I, I, I always tell the people, you know, I cannot heal you. Ich sage den Menschen immer, nicht ich kann euch heilen. I will try to support your body a little bit in healing. Ich werde versuchen, deinen Körper ein wenig dabei zu unterstützen, zu heilen. But God is the one who wants to heal you. Aber Gott ist derjenige, der möchte, dass du heilst. So let us ask him. Also lass uns ihn doch bitte darum bitten. And by this the people often ask, who is the God that um, you, you pray to? Und es ist dieser Punkt, wo die Leute meistens fragen, wer ist denn dieser Gott? And by doing this work, und indem wir diese Arbeit tun, uh, here together with two students of mine, hier war ich gemeinsam mit einigen uh, Studenten von mir, haben wir uns uh, mit den Menschen auch in Verbindung gesetzt, um ihnen auch Bibelstudium, uh, Bibelstudium anbieten zu können. And so by giving these Bible studies, Und uh, indem wir ihnen also diese Bibelstudien gaben, Bibelstunden gaben, Some people's, uh, some of these people, they had a desire for Jesus Christ. Haben einige dieser Personen ein großes Verlangen nach Jesus entwickelt? And finally, we were able to baptize them. Und einige konnten auch getauft werden. And God has done a lot of miracles in these days. Und in in der Zeit hat Gott viele Wunder gewirkt. Because we are weak. 
Denn wir sind schwach. But he is strong. Aber er ist stark. And so even when blind people came to us, Und selbst dann, als blinde Menschen zu uns kamen, so we try to help them, haben wir versucht, ihnen zu helfen, by putting some lemon juice in their eyes, indem wir ähm, Zitronensaft in ihre Augen taten, to clean this, um ihre Augen zu reinigen. And then we put some honey and bandage it. Dann haben wir etwas Honig drauf getan und haben es verbunden. And we prayed for these people. Und dann haben wir für sie gebetet. And you know, this will do nothing to the eye. Und wisst ihr, eigentlich wird, bringt, das nichts, den, bringt das den Augen nichts. Uh, neither the lemon juice nor the honey. Weder der Zitronensaft noch der Honig. It just kills some bacteria. Es tötet einfach nur einige Bakterien. But the power is in the prayer. Aber die Kraft liegt im Gebet. Und finally, this man could see. Und letztendlich konnte dieser Mann danach wieder sehen. He was a blind man. Er war blind. And God, he did a lot of in this day. Und in der Zeit hat Gott wirklich viele Wunder gewirkt. Und es war deswegen auch so aussagekräftig, weil die Leute gesehen haben, dass wir tatsächlich an ihren Bedürfnissen interessiert sind. Und so sie uns, wenn wir über höhere Dinge sprechen. Und deswegen vertrauen sie uns dann auch, wenn wir über höhere Dinge anfangen zu sprechen. Und dasselbe gilt im, im Osten der Welt wie auch für den Westen der Welt. Well, it says here, why has it not been understood from the word of God that the work being done in medical missionary lines is a fulfillment of the scripture? Go out quickly into the streets and lanes of the city and bring in he the poor and the, and the maimed and the halt and the blind. This is a work that the churches in every locality, north and south and east and west, should do. The churches have been given the opportunity of answering this work. Why have they not done it? Someone must fulfill the commission. Warum ist es vom Wort Gottes her nicht verstanden worden, dass die Arbeit, die im medizinisch-missionarischen Bereich getan wird, eine Erfüllung der Schrift ist? Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und bringe die Armen, Krüppel und Blinden herein. Das ist das Werk, das die Gemeinden an jedem Ort im Norden und Süden, Osten und Westen tun sollten. Den Gemeinden ist die Möglichkeit gegeben worden, dieses Werk zu erfüllen. Warum haben sie es nicht getan? Jemand muss den Auftrag erfüllen. Someone must fulfill it. Jemand muss diese it, Aufgabe übernehmen. It is still our order from God. Es ist immer noch etwas, etwas, was Gott uns ans Herz gelegt hat. And so we have to. Und deswegen sollten wir. And is the generation before us hasn't done it? Die Generation vor uns hat es nicht getan. So it's still on our list. Also ist es immer noch ein Punkt auf unserer Liste. Und das ist way to reach out in the last days. Und das ist der Weg, wie man die Menschen in der letzten Zeit erreichen kann. So, how should, who should overtake uh, this work? Wer sollte also diese Aufgabe übernehmen? Well, the answer die, written Antwort, by Ellen White. die Antwort sagt uns Ellen White. She says, every church should be a training school for Christian workers. Its members should be taught how to give Bible readings, how to conduct and teach Sabbath school classes, how best to help the poor and to care for the sick, how to work for the unconverted. Jede Gemeinde sollte eine Ausbildungsstätte für den christlichen Dienst sein. Ihre Glieder sollten unterwiesen werden, wie man Bibelkreise hält, wie man die Sabbatschulen leitet und Sabbatschulklassen unterrichtet, wie man den Armen am besten hilft, für Kranke sorgt und für die Unbekehrten wirkt. Well, think about a church like this. Stell euch mal so eine Gemeinde vor. A church is a training school. Die Gemeinde als Ausbildungsstätte. So we'll come together. Wir kommen also zusammen. There will be a physician teaching us about health. Da ist also ein Arzt, der uns Dinge über die Gesundheit lehrt. I mean, I mean, I guess if our sister, I know she's a physician. Ich weiß, dass unsere Schwester hier, von der ich weiß, dass sie ein Arzt ist. If she would come in front. Wenn sie hier vorkommen würde. And she would give us lectures about anatomy. Und sie uns über die Ana Vorträge über die Anatomie geben würde. Of physiology. Oder die Physiologie. Do you think we all could learn something? Glaubt ihr nicht, dass wir alle etwas lernen könnten? Well, I'm pretty sure. Ich denke auf jeden Fall. You know, the most of us, we have, we have no clue about this. Die meisten von uns haben keinen blassen Schimmer über diese Dinge. And it's even our, our schools will not teach this. Und selbst unsere Schulen 
lehren diese Dinge nicht. When I came out of school, als ich aus der Schule rauskam, I had no idea where my spleen is for. Uh, hatte ich keine Ahnung, was uh, die Milz. Man, die Milz, uh, wozu die Milz da ist. I had no clue. Ich hatte keinen blassen Schimmer. I know I had a, a spleen. Ich wusste, dass ich eine habe. But I do not know what it is for. Aber ich wusste nicht, welcher Funktion sie dient. And this with several other organs. Und so ging, äh, ging es mir mit verschiedenen anderen Organen. I do not know how they interact. Ich wusste nicht, wie genau sie miteinander verbunden sind. I know they are there. Ich weiß, dass sie existieren. And I know they work. Und ich weiß, dass sie funktionieren. But I do not know how. Aber ich weiß nicht wie. And this would be very helpful if nurses or physicians give us some classes. Und da wäre es sehr hilfreich, wenn uns die Ärzte und das äh, Pflegepersonal, die Krankenschwestern uns darüber, ähm, äh, ja, uns das lernen können. If a chef would help us to understand how to cook. Wenn uns ein Koch ähm, zeigen könnte, wie wir gut kochen können. And there are several people in our churches, they may help us. Und es gibt wahrscheinlich verschiedene Personen in der Gemeinde, die uns dabei helfen können. There is a lot of knowledge in every church. Es gibt ein Reichtum an Wissen in jeder Gemeinde. Und wenn wir dieses Wissen austauschen, sind wir sehr gut vorbereitet für die Gesundheitsmission. Und denk mal darüber nach, was Ellen White hier sagt. The monotony of our service for God needs to be broken up. Every church member should be engaged in some line of service for the master. Some cannot do so much as others, but everyone should do his utmost to roll back the tide of disease and distress that is, sweep, that is sweeping over our world. Many would be willing to work if they were taught how to begin. They need to be instructed and encouraged. Die Eintönigkeit unseres Dienstes für Gott muss unterbrochen werden. Jedes Glied der Gemeinde sollte in irgendeiner Form für den Meister tätig sein. Manche können nicht so viel tun wie andere, aber jeder sollte sein Äußerstes tun, um Krankheit und Not, die unsere Welt wie eine Flut bedrohen, zurückzudrängen. Viele wären arbeitswillig, wenn ihnen beigebracht würde, wie sie anfangen sollen. Sie müssen unterwiesen und ermutigt werden. If we would make our churches to training centers, a lot of people would follow the call. Wenn wir unsere Gemeinden zu Ausbildungsstätten umwandeln würden, würden viele diesem Aufruf folgen. Now, what can we do? Und was können wir nun tun? Practically. Praktisch. I mean, for example, Ellen White speaking about this here. Ellen White spricht darüber Folgendes. In every city where we have a church, there is need of a place where treatments can be given. A place should be provided where treatments may be given for common elements. The building might be inelegant. And even root. But it should be furnished with facilities for giving simple treatments. In jeder Stadt, in der wir eine Gemeinde haben, brauchen wir Räumlichkeiten für Behandlungen. Räume, in denen allgemeine Beschwerden behandelt werden können, sollen zur Verfügung stehen. Das Gebäude mag wenig ansprechend sein, vielleicht sogar primitiv, aber es sollte mit allen Einrichtungen für die Durchführung einfacher Behandlungen ausgestattet sein. Well, in every city where we have a church, we should build this. In jeder, in jeder Stadt, wo wir eine Gemeinde haben, sollten wir das ähm, bauen. Have we done it? Haben wir es getan? <laughs> By far not. <laughs> Nicht mal im Ansatz. Well, and I have seen what happen if people start with this. I have seen what will happen if people start with this. Ich habe gesehen, was passiert, wenn Menschen an beginnen, diesem Aufruf zu folgen. Even if they just build a little room somewhere. Selbst wenn sie nur einen ganz kleinen Raum irgendwo um, bauen. Well, you cannot see it clearly, but this, for example, here in the background, is a little container. Ihr könnt es vielleicht nicht sehen, aber das Bild im Hintergrund ist ein Container. Where you, where you can just have a little massage room. Wo man nur ein, wo man einen kleinen Massageraum haben kann. Okay. Or you can give advices there for the people. Oder wo man die Leute beraten kann. Well, I know from a friend of mine from Malaysia. Ein Freund von mir aus Malaysia. Well, he just started up. He has just his suitcase and he came to Malaysia. Er hatte nur seinen Koffer, als er nach Malaysia kam. He was very poor. Er war sehr arm. And but he tried to earn some money. Aber er hat versucht, Geld zu verdienen. To rent a little room in the city. Und hat uh, einen kleinen Raum in der Stadt gemietet. And he just rolled in his massage bank. Und er hat einfach nur seine Massagebank dort aufgestellt. And he put a sign outside massage five dollars. Und hat ein, 
Ein Schild, ein Schild auf, äh, draußen aufgestellt, wo es hieß, 5 Dollar pro Massage. He was the cheapest in the city. Er war der billigste Anbieter in der Stadt. And whenever the patients were there and he massaged them, und wann immer jemand kam und er ihm eine Massage gab, he told them of the love of Jesus Christ. hatte er gleichzeitig auch von der Liebe Jesu gesprochen. They couldn't flee. <lacht> Sie konnten nicht fliehen. Und so er gab die Message. Und so hat er die Botschaft verkündet. And this he made for years. Und das hat er jahrelang getan. And because he was the cheapest in the city, und weil er der billigste Anbieter in der Stadt war, the, the people came. kamen die Leute ständig zu ihm. And finally, after I think three or five years, und ich denke, so ungefähr nach drei oder fünf Jahren, God was blessing this young man. hat Gott seinen Segen auf diesen Mann ausgeschüttet. Und heute hat er das größte biggest health center in whole Malaysia. Und heutzutage hat er das größte Gesundheitszentrum in Malaysia. He trains students there. Er bildet Leute aus. He has doctors and nurses. Er hat Ärzte und Krankenschwestern. He has teachers. Er hat Lehrer. They have even, um, built up a school. Sie haben selbst eine Schule dort aufgebaut. And something else that I want to show you. Und es gibt noch etwas anderes, was ich euch zeigen möchte. But we read from Ellen White the quotation first. Lasst uns aber zuerst noch von Ellen White ein Zitat lesen. It says here, the opening of hygienic restaurants is the work that God would ha have done in the cities. If wisely conducted, these restaurants will be missionary centers. Those working in them should have at hand publication on health and temperance topics and on other phrases, uh, phases of gospel truth to give to those coming for meals. Vegetarische Restaurants in den Städten zu eröffnen, ist eine Arbeit nach Gottes Willen. Unter weiser Leitung werden diese Restaurants Missionszentren sein. Diejenigen, die dort arbeiten, sollten für die Gäste immer Veröffentlichungen zu Themen der Gesundheit und Mäßigkeit sowie anderen Punkten der Evangeliumswahrheit zur Hand haben. Well, vegetarian restaurants are a way to reach the people. Vegetarische Restaurants sind also auch ein Weg, um Menschen zu erreichen. You know this guy I've told you former from Malaysia? Und können Sie noch erinnern an den ähm, Mann mit den Massagen aus Malaysia? Well, he has built this huge health center now. Er hat nun dieses riesige Gesundheitszentrum aufgebaut. And the school. Und die Schule. And the mission school. Und die Missionsschule. And now he built up this restaurant you can slightly see in the background. Und er hat nun auch Restaurants eröffnet. Das Bild seht ihr etwas schwach im Hintergrund. Er hat es Enon genannt. Like the mission school. Wie auch die Gesundheits, äh, das Gesundheitszentrum. And there he, he employed some workers. Und dort arbeiten äh, Menschen. Every morning they pray together. Jeden Morgen beten sie zusammen. They cook so six different meals. Sie ähm, kochen ungefähr um sechs verschiedene Gerichte. Und sie geben diese Meals out to the people. Und sie geben diese Gerichte aus an Menschen. And if you look to the menu card, und wenn ihr euch die Menükarte durchschaut, you will see the, uh, the, the dishes, werdet ihr die verschiedenen Gerichte aufgelistet sehen. Und dann werdet ihr nebendran noch sehen, was, welche Zutaten in diesem Gericht drin sind und wofür diese Zutaten gut sind. Und die Menschen lieben, zu diesem Restaurant zu kommen. Und die Menschen lieben es, in diese Restaurants zu gehen. Because I know by eating this, my body will, uh, will be cured. Weil sie wissen, wenn ich in dieses Restaurant gehe und das Essen dort esse, wird es meinem Körper gut tun. And the people that work there, they are connected with the guests. Und die Menschen, die dort arbeiten, interagieren mit den Menschen, die dort zum Essen kommen. They ask them if you if you want to be completely healthy. Und sie sagen ihnen, wenn du tatsächlich ganzheitlich gesund sein möchtest. Just have a look to our health center dann schau doch in unserem Gesundheitszentrum vorbei. We can train you and advise you. Wir können dich ausbilden und wir können dich beraten. Und von Zeit zu Zeit geschieht es tatsächlich, dass Leute aus dem Restaurant sich auch im Gesundheitszentrum melden. And there they will receive Bible studies. Und dort werden sie auch Bibelstunden erhalten. And some of, some of them get und einige von ihnen lassen sich dann auch taufen. Und ich sehe, wie es connected. Und Sie sehen, wie es alles miteinander verbunden ist. Well, health center, das Gesundheitszentrum, vegetarian restaurant, das vegetarische Restaurant and a church. und die Gemeinde. And this all together, they, they worked as one. Und diese drei arbeiten als eine Einheit zusammen. Und ich bin mir fast sicher, dass wir diese Arbeit auch so in Europa ähm, aufbauen können. Amen. But we need to make it to start small. 
Aber wir müssen klein anfangen. But if we, if we do it, every one of us a little bit. Aber wenn nur jeder von uns ein wenig dazu beiträgt, it's by the blessing of the Lord that this work would be enlarged wird Gott durch seinen Segen diese Arbeit und den Einfluss, ihre, und, und den Einfluss vergrößern. Let us be trained as medical missionaries. Lasst uns also zu Gesundheitsmissionaren ausbilden lassen. Amen. Amen.